വാസ്തവത്തിൽ ആരും ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകടമായതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും സ്ത്രീയുമല്ല പുരുഷനുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് കുറേ സംസ്കാരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു മനസ്സ് വളരെ മനോഹരമായി കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ വീണ്ടും പറയും ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നില്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ജനിക്കുന്നില്ല എല്ലാം പ്രകടമാവുകയാണ് നേരത്തെ ഉള്ളത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ പ്രകടമാവുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കറി പ്രകടമാക്കുകയാണ് ജനിക്കുകയല്ല ആണോ അതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് വാക്കുകൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച നല്ല രസമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വാക്കുകളാണ് അവർ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ എന്നാണ് ഇതാണ് ആപ്റ്റ് വാക്കുകൾ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഡിസ്കവറി നോക്ക വാക്ക് അതിൻ്റെ കവറ് മാറ്റുകയാണ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം നേരത്തെ ഉള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ജായതേ മനസ്സ് ജനിച്ചതല്ല പക്ഷേ ആര് ജനിച്ചു ശരീരം ജനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരീരവും പ്രകടമായിരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതിലാണത് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന മ്രിയതെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തുമില്ല ജനനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മരണവുമില്ല മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻസ് നടത്തും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മരണഭയം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ മാറ്റലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഈ ശരീരം ആബ്സെൻ്റ് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മരണഭയം കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു പലരുടെയും ശരീരം ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെയുള്ളവർ കൂടെ ഇല്ലാതെയാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് മരണഭയം കൂടെ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രസൻ്റാണ് പ്രസൻ്റായ ശരീരം ആബ്സെൻ്റ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം ആബ്സെൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം പ്രസൻ്റായത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്രസൻ്റ് ആയത് ഒരിക്കലും സത്തൊരിക്കലും ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയില്ല ഈ ശരീരം പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻ്റ് അല്ല ഇത് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെയുള്ള പ്രസൻ്റ് അല്ല ഇന്നത്തെ പ്രസൻ്റ് ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ ശൈശവത്തിലായിരുന്നു ബാല്യത്തിലായിരുന്നു കൗമാരത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അതേപോലെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയും ഈ രീതിയിൽ അല്ല നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ പ്രസൻ്റാണ് ഈ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചാരമായി തീർന്ന് ആ ചാരം ചെടികൾ വലിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സെല്ലായി പ്രകടമായിരിക്കും ശരിയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് 
എന്തിനാ ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭസ്മം മുഴുവൻ ചെടികൾ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ സെല്ലുകളായി മാറിയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രസൻ്റാണ് പ്രസൻ്റാണ് നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആണോ അല്ലേ എന്നാൽ മനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിന് ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ചര എന്നതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സൊരിക്കലും എന്താവുകയില്ല ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയില്ല ഇപ്പം മരണഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ ആവണമെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കരുത് ശരീരം ആബ്സെൻ്റായി പറ്റുള്ളൂ ബാല്യം ആബ്സെൻ്റായി ശൈശവം ആബ്സെൻ്റായി കൗമാരം ആബ്സെൻ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയും ആബ്സെൻ്റ് ആയി പറ്റും നിങ്ങൾ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം വരും കാരണം ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെന്നും ഉള്ളവരായിട്ടാണ് ഇപ്പം മരണഭയം ഇല്ലാതെ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരിക്കലും ആബ്സെൻ്റ് എന്നുള്ള ചിന്ത വരരുത് എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് അല്ല നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആബ്സെൻ്റ് അല്ലേ സ്വാമി എന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ആബ്സെൻ്റ് അല്ല ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് ആബ്സെൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ കാരണം ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ വീണ്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടോ ആ സംസ്കാരങ്ങളോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതെ ആവുക ബാല്യം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാല്യം ഇനി ഇല്ല ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് കോൺഷ്യസ് ആവുന്നു അബോധാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ബോധത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആര് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആര് മനസ്സ് മനസ്സ് പോലും നിൽക്കുന്നത് അനന്തമായ ബോധശക്തിയിലാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇന്നേ വരെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചിന്തകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചിന്തകൾ മരിക്കുമോ ഈ മനസ്സ് മരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും മുരടിക്കുന്നില്ല അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഏതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിലേക്കും മനസ്സിൽ നിന്ന് അനന്തമായ ബോധത്തിലേക്കും എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകില്ല എവിടെ നിങ്ങളെ ആബ്സെൻസിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ പ്രസൻസിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് ധൈര്യമാണെങ്കിൽ ആബ്സെൻസിൽ നിന്നും ഹാ അതാണ് നോക്കൂ മൃത്യോർമ്മ അമൃതം അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഋഷിമാര് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന ജായതെ എന്ന മൃതെ മനസ്സൊരിക്കലും മരച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തെളിവുണ്ട് കാരണം ഓർമ്മകളൊക്കെ ഹാ ബാല്യകാലം കൗമാരകാലം കുറെ ഓർമ്മകൾ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് നിങ്ങളെന്ന് അന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശൈശവത്തിലായിരുന്നു ബാല്യത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷേ ആ ഞാൻ അന്നത്തെ ഞാൻ ഇന്നുമുണ്ട് അന്നത്തെ ശരീരം ഇന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ആണുമല്ല ഒരു മനസ്സാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മനസ്സൊരിക്കലും ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയില്ല ഇപ്പൊ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണം അതിനാണ് ധ്യാനമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മനസ്സ് മരിച
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരം മുഴുവൻ പോയാലും മനസ്സ് മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് പറഞ്ഞു തന്നു കൈകളും കാലുകളും മുറിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്സിഡൻ്റ് കാല് മുഴുവൻ എംബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അത് ഏതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന രോഗികളെ എത്രയോ പേര് നിങ്ങളിൽ തന്നെ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞവരുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന് ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുന്നവരുണ്ട് ട്യൂമറുകൾ വന്ന് അതെടുത്ത് കളയുന്നവരുണ്ട് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ചിലർ കൃത്രിമമായ കാൽമുട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പോയാലും മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമല്ല നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ അത് പരിശീലിക്കും തോറും നിങ്ങൾ പ്രസൻസേ കാണുള്ളൂ ഏത് കാണില്ല ആബ്സെൻസ് കാണില്ല ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത്ത് പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഋഷിമാര് ഈശ്വരന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേര് കൊടുത്ത സത്ത് എന്നാണ് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ് ആദ്യം വിളിച്ച പേര് സത്ത് പിന്നെയാണ് ചിത്ത് പിന്നെയാണ് ആനന്ദ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ് നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് നമ്മളെപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും ഇപ്പം ഈ സച്ചിദാനന്ദം എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും അത് എന്തല്ല ആബ്സെൻസ് അല്ല ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പേടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സ് എന്നത് ഒരിക്കലും അസത്തല്ല അതെപ്പോഴും സത്താണ് അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അസത്ത് സത്തുമാവുകയില്ല ന അസതോ വിദ്യതേ ഭാവ ന അഭാവം അഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് അഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻസ് ന അഭാവം വിദ്യതേ ന അഭാവോ വിദ്യതേ സത സത്തൊരിക്കലും പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും ആബ്സെൻസ് ആവേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആബ്സെൻസ് അല്ല അത് പ്രസൻസ് ആണ് അതെപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻസിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഏത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ആബ്സെൻസ് നിങ്ങൾക്കിന്ന് ആബ്സെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രസൻസുമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശരീരം നാളെ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ആബ്സെൻ്റ് ഉണ്ട് ഉറപ്പല്ലേ ക്ലിയർ പേടി പോക്കാൻ എന്താ വഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ മാറ്റലാണ് മരണഭയം കുറേ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്തടുത്ത് എത്തുന്തോറും നിങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷൻ കൂടുന്തോറും ഭയം തന്നെ ഇല്ല അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടല്ലോ എസ്കേപ്പിസമാണ് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ ഒരു തരം ഒളിച്ചോട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുത് ചിലവർ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചിലവർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ നല്ലതാണ് ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കാരണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും അറിയരുത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് നിങ്ങൾ മരണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആസ്വദിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആസ്വദിക്കണം മരണത്തെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണം അത് മാറി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റണം ആരെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ തലത്തിലൂടെ ആ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇനി മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നും ഏതിലേക്ക് നോക്കണം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലല്ലേ ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു കാര്യം നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവ അഭാവോ വിദ്യതേ സദ പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും ആബ്സെൻസുമാവുകയില്ല 
ആബ്സെൻസ് ഒരിക്കലും പ്രസൻസ് ആവുകയില്ല പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും ആബ്സെൻറ്റും ആവുകയില്ല ഇതാണ് സത്യം അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ന ജായതെ ന മ്രിയതെ കഥാചിത് ഒരിക്കലും ഇനി എങ്ങോട്ടും വരാനുമില്ല പോവാനുമില്ല നിങ്ങളെന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് രാമനുമുണ്ട് കൃഷ്ണനുമുണ്ട് നിങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അനിയ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് ടെൻഷൻ വേണ്ട നേട്ടം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചിലവരൊക്കെ സ്ത്രീകളാകുന്നു സ്ത്രീ ആകുന്നതും പുരുഷനാകുന്നതും മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും മെഡിക്കൽ സയൻസ് വേർതിരിക്കുന്നത് വൈ ക്രോമസോൺ എക്സ് ക്രോമസോൺ ആണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അങ്ങനെയാണ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ആണെങ്കിൽ ആണാണ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പെണ്ണാണ് അത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ എക്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥം എന്ത് കണ്ടാലും വൈ വൈ അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വർഗം ഏ ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞു വായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് ഭർത്താവാണ് നടത്താം ആരെങ്കിലും കണ്ടു അവിടെ നിന്നു കണ്ടു മുട്ടി ഒട്ടി അതാണെങ്കിൽ വൈഫാണ് നടത്താവ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ചിന്തകൾ കൂടും തോറും ആ മനസ്സ് കൂടുതൽ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തേക്ക് അപ്പം ആ ശരീരത്തിലൂടെ അത് അനുഭവിക്കണം അവർക്ക് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി ഉയർന്നുയർന്ന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ ഇമോഷണൽ ചിന്തകളാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും പുനരഭിജനനം തന്നെ നാടകം പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയെ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണു നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണം ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻ്റായി കിട്ടണം ഇതൊന്നും ആബ്സെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊരു ദൈവവും പുറത്തില്ല അങ്ങനെയൊരു പ്രസൻറ്റും പുറത്തില്ല പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരം അടുത്ത നിമിഷം ആ ശരീരം മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സംസാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയില്ല സംസരതി ഇതി സംസാര എപ്പോഴും ഹാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഒഴുകിക്കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആബ്സെൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരണഭയത്തെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധ മാറ്റാം വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കേ സാധിക്കണം പെണ്ണാക്കുന്നതും ആണാക്കുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇവിടെ പൊട്ടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരണം പെണ്ണായിട്ട് വരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊക്കെ വൈ 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 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിട്ട് വരണം ആണായിട്ട് വരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊന്നും വൈ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊന്നും പൊട്ടി പിടിക്കരുത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വൈ ആൻഡ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ടെത്തിയെന്നറിയില്ല ഏതായാലും മനസ്സിലാക്കൂ ഇതാണ് സത്യം അപ്പം സീത തളരാത്തത് അവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സീത തളരാത്തതിൻ്റെ കാരണം സീതയുടെ ശ്രദ്ധ പത്ത് പതിനാല് വർഷം പല ആശ്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അതാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി ചെയ്ത വലിയൊരു ഭാഗ്യം രണ്ടു പേരും ആശ്രമങ്ങളിലൂടെ പോയി പല മഹാന്മാരെയും കണ്ട് സീതയ്ക്ക് തന്നെ തൻ്റെ ശ്രദ്ധ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ട് രാമനോട് യാതൊരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സീതയ്ക്ക് 
നിങ്ങൾ സീതയെ ഒരു പെണ്ണായി കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് സീത തന്നെ സീതയെ പെണ്ണായിട്ടുള്ള കാണുന്നത് സീത തന്നെ സീതയെ കാണുന്നത് ഒരു മനസ്സായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ല പ്രായമുള്ളതെൻ്റെ ശരീരത്തിനാണ് രോഗമുള്ള ഒരാളല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ നിർവാണ ഷഡ്ഖം എന്ന കൃതി അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയും ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മക ദേഹമല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് അല്ലേ നിർവാണ ഷഡ്ഖം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിദാനന്ദ രൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം ഞാൻ ശരീരമോ പ്രാണനോ ഞാൻ അഹം പഞ്ചഭൂത എന്ന് പ്രാണ എന്ന് ദേഹ എന്ന് ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ചിദാനന്ദ രൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം ഇത് പരിശീലിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പം ദിവസവും നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ബഡായി പറഞ്ഞിരിക്കാതെ കുറേ വെറുതെ സമയം കളയാതെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഗമ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് കണ്ണടച്ച് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക ഞാൻ ഈ ശരീരം അല്ലല്ലോ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് 